Het is nu donderdagochtend. Ik ben uh, gisteravond aangekomen hier in Santa Cruz. En uh, nou, het is een ontzettend mooi complex zoals je ziet. Heel veel groen hier op de campus uh, van uh, University of California. Dit is een van de dormitories zoals dat dan heet. Waarin uh, ik in een uh, appartementje heb wat ik uh, deel met een andere persoon die er overigens nog niet is. Dus ik kan nog even lekker hier uh, mezelf gaan settelen. Uh, gisteren was echt een snel kokpan, heb ik gemerkt. Um, als hoogsensitief persoon raak je snel overprikkeld. En de afgelopen jaren heb ik mezelf uh, aangeleerd om daar goed in te doseren. En om op tijd mijn rust te nemen. Om goed voor mezelf te zorgen en te voelen wat ik nodig heb. En daar ook aan te voldoen. Maar tijdens zo'n reis lukt dat niet. En dan merk je weer goed hoe belangrijk het toch is om dat te doen. Die reis was echt zo'n overspoeling van, uh, van al mijn zintuigen. Nou, natuurlijk sowieso het geluid is uh, op zo'n vliegveld uh, altijd heel erg aanwezig. Uh, geuren, daar heb ik ook altijd heel erg last van. Maar ik merkte ook heel erg de emoties van andere mensen. Ik uh, had de, uh, de vlucht naar San Francisco. Die uh, nou, was een heel groot vliegtuig uh, met uh, zeg maar zo... Um, uh, twee plus twee plus drie, zeg maar. Uh, zo drie rijen uh, naast elkaar. Um, en dan zat ik net in een stukje waar een aantal jonge gezinnen waren. Dus er waren drie babytjes uh, in mijn directe omgeving. Nou, echt heel erg schattig. En uh, ik kan er heel erg van genieten. Maar als ze dan een tijdje aan het huilen zijn, merk je ook wel dat dat wat met je doet. Uh, en ik merkte dus dat ik um, ook heel erg bezig was met die gezinnen zelf. Met de vaders en de moeders en... Momenten dat ik zag dat ze er echt wel even doorheen zaten. En, uh, hoe dat dan voor hen zou zijn. En hoe de onderlinge verhouding was tussen de ouders. Uh, het deed van alles met me. Uh, dus ik was eigenlijk bezig met het uh, nog even verder lezen van, uh, uh, van het boek van Ted Sef. Um, en ik was nog even met dingen voor mijn business bezig. En ik dacht, nee, ik ga dit nu niet doen. Want dit komt allemaal zo hard binnen. Ik moet echt even mezelf afsluiten. Dus toen heb ik even een film uh, opgezet. Nou, dat hielp wel iets. Maar... Ja, het blijft natuurlijk heel veel achter elkaar. En uiteindelijk duurde mijn reis wel 22 uur. Dus op het moment dat ik dan daadwerkelijk op de bestemming was uh, aangekomen... Nou, moest ik echt wel even ontladen. Dus dat gebeurde bij mij met tranen. Ik heb echt even alles uh, de vrije loop gelaten... om echt even weer, uh, even weer die opluchting uh, uh, te krijgen. Nou, dat was, moet ik zeggen, wel heel erg lekker om dat uh, te doen. En nu, uh, nou, zeker met het mooie weer, uh, merk ik ook dat ik uh, me weer lekker opgeruimd voel. Ik heel veel zin heb in de komende dagen. Ik heb de eerste uh, medecursisten al ontmoet. Twee dames vanuit Australië en de organisatoren natuurlijk. En uh, nou, vanavond uh, gaat het daadwerkelijk beginnen. Uh, leuk dat je me volgt en uh, tot in het volgende vlog.